President, this concludes the honors. welcome you once again to our country. We note that many changes have occurred since you were last year. We can face the future with confidence. Our two peoples share a desire for liberty and progress that can and will triumph over adversity. We'll do so as friends. Mr. President, welcome. Un homme de la plus grande renommée et le, pied, le père fondateur de son pays, Son Excellence, le président de la Côte d'Ivoire, Félix Souffouet Poigny. Un meilleur moyen de régler les conflits et d'assurer un monde meilleur. Nous partageons avec le président Oupet cet attachement au dialogue. Je me réjouis de sécurité et de liberté individuelle. Le président Oupet a très souvent mis l'accent sur ces mêmes éléments que le temps de nos représentants. Monsieur le Président, j'ai reçu des rapports enthousiastes sur la Côte d'Ivoire, sa vitalité économique, et c'est un croqueur et d'autres personnalités. Ils ont tous été frappés par le commun, demandés pourquoi à vos mains. Or, vous et vos compatriotes avez beaucoup travaillé. Grâce à recevoir une juste récompense pour leur labeur, et en reconnaissant l'importance de ce secteur de votre économie, Les Ivoiriens peuvent être fiers de leur solide progrès économique depuis l'indépendance. Qui plus est, souhaitant la bienvenue, pas encore aux États-Unis, nous constatons que beaucoup de changements sont intervenus depuis votre dernière visite à la Maison Blanche. Nous pouvons faire face à l'avenir avec confiance. Nos peuples ont un désir commun de liberté et de progrès qui aura raison de tous les États-Unis et de la Côte d'Ivoire, chemine en ami. Monsieur le Président, soyez le bienvenu à la Maison Blanche. que je retrouve votre magnifique pays où chacun de mes séjours a été occasion de découverte, d'admiration et a renforcé. En m'adressant votre invitation, qui m'a grandement honoré, vous avez bien voulu me dire tout à fait le mien et je me réjouis par avance à l'idée de pouvoir les faire résoudre, c'est-à-dire l'intérêt que je porte à connaître votre opinion. Comme lui, attaché aux valeurs éternelles de paix et de justice, that have developed between the United States and Ivory Coast over more than 20 years. In extending to me you entirely, I look forward to being able to discuss with you the problems that concern me, and which I cannot conceive of being resolved. Without effective and I thank you most warmly for having afforded me the opportunity once again to greet the American people through you and to express
And I said, I haven't the slightest idea. <laughs> President, have you made your decisions on the start modification? We did discuss it then. What have you decided, sir? I said the door. I couldn't hear you, I'm sorry. I said you hit the door. We need to be as flexible as necessary. Flexibility is all you got left. No, I was just 